இந்திய திருநாட்டின் முதுகெலும்பான நிதித்துறையை திறம்பட நிர்வகித்து நம் தமிழ் மண்ணிற்கும் பெண்ணினத்திற்கும் பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர் மேடம் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம் the secretary the founder members family the faculty the students to all of you all my very humble namaskaram and gor nimsha nanda ang okandirukra maadi irukke in this town in these very streets decades ago daily kalambara satram bus stand la inga college ku porudhu satram bus stand la inga school ku porudhu and thirumbi bus apudichittu railway station ku pinnadi irundha inga veetukku porudhu was my daily routine for almost 8 years ana ipo enak adayalame kandupidikka mudiyadha alavukku develop aayirukku i just cannot remember anything about the newer things because they are shrouding the whole place it was all ore kali chatram bus stand le erangi college ku nadakkonam vetta veliya irukum that uh, place is now so congested shows how lively this place is i have very strong memories of tiruchi so whenever i come here i get very sentimental everything that i've learned i've learned in this place it's a wonderful educational center global standards inga da padichu ellar naanga kattittathu so not today not uh, yesterday tiruchi has always been a beacon of education i'm happy to be here in an education institution ipo enak inga padicha bodu nadantha sambhavangal teachers oda enthusiasm ninga unna nalla compete pannano chennai ku ponga competition ku pudukote ponga competition appala enak konjam irritation a irukum it's all right onnu rendu pannirukom ena daily odna mark and a very cheerful principal who served this institution somebody who was along with me in my college is also in the audience i can tell you and she can correct me if i'm wrong maha tough principal kitta padichuvanga naangalla at that time englodo englodo principal i can name her with very big respects for her but at that time that used to be a question of ayyo ipdi odo odo panna vekkrale apdingra maadri but that was the drive which actually has given everything that somebody who has to learn in life could give so and the madri or drive order irukra principal now i can see the principal here being very cheerful and being enthusiastic about this school and college these are small things which we probably don't recognize when we are students but those are the things which will stand by us and rather na innikku varaikum vouch panna mudiyum adanalu don't mind me saying this take me seriously when i say tiruchi is important <laughs> tiruchi has something about it inga odra kaveri of course ipo ipo odala konja varand irukku but inga odra kaveriyo inda manno inda nadathil irukka kudiya oru valappamo adilende varakudiya sakthiyo da nama ellarkume anda oru unusual qualities are kudukkar that you perform and your secretary college secretary herself has performed wherever she went so udaranathuk ethaniyo sollala and in the mannila da and the culture ku importance padippu ku importance nama desiyathu ku importance and the desiyam da iniki nama naata munne eduthittu porudhu enga ponalum valagathil enga ponalum 
who you come from india oru 10 20 varshathukku munadi varaikkum okay india na palangalam nalla culturally rich country காந்தி இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி ஆதி சங்கர் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் இந்தியாவை பற்றி புகழ்ந்து பேசக்கூடிய உலகத்தில் இன்றைக்கி இந்தியா உலகத்துக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுது அதை பார்த்து தான் ஆச்சரியப்படுறாங்க அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதோடு இல்லாமல் புதுமையான விஷயங்களில் கூட டெக்னாலஜி ட்ரிவன் விஷயங்களில் கூட இன்னைக்கு டிஜிட்டல் எக்கானமி அப்படின்னு உதாரணம் உலகத்தில் பார்க்கணும்னா நம்ம நார்மல் நம்மளுடைய நம்ம நாட்டு மக்களுடைய மனசு தத்துவமே என்ன சொல்லணும்னா ஏதோ அமெரிக்காவாக இருக்குமோ ஜெர்மனியாக இருக்குமோ இங்கிலாண்டாக இருக்குமோனு நினைப்போம் இல்லை டிஜிட்டலில் கம்ப்ளீட்லி எக்கானமி நல்ல விதமாக மாறப்பட்டதுன்னா அது இந்தியா தான் அதை எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஜி டுவெண்ட்டி கான்பரன்ஸ் போன வருஷம் நம்ம நாட்டில் வருஷம் முழுக்க நடந்தது ஒன் இயர் இந்தியா பிரசிடென்சி அந்த ஒன் இயர் இந்தியா பிரசிடென்சியில் பிரைமர் பிரைம் மினிஸ்டரோட கிளியர் ஸ்டேட்டட் பிரின்சிபல் இருந்தது என்னென்னா டெல்லியில் மாத்திரம் வைக்காதீங்க டேக் இட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி எல்லா ஊரும் எல்லா ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த அனுபவம் கிடைக்கணும் ஜி டுவெண்ட்டி மினிஸ்டர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வராங்க இருபது நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகளிலேருந்து Environment Ministers, Science and Technology டெக்னாலஜி மினிஸ்டர் வராங்க எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வராங்க லேபர் மினிஸ்டர் அப்படி எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் அந்த இருபது நாடுகள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க நான் வருஷம் முழுக்க அது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடத்துங்க அப்போ தான் ஸ்டேட்ஸுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் எப்போதுமே சொல்கிற வார்த்தை அதுதான் டெல்லியில் தான் இந்தியான்னு இல்லை இந்தியா வேறு நாடு முழுவதும் இருக்கும் அங்கெல்லாம் போங்க எடுத்துகிட்டு போங்க அந்த ஜி டுவெண்ட்டியை எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் தன்னுடைய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டூரிசம் ஸ்பாட்ஸோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய கை வினை பொருட்களோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸையோ எடுத்துக்காட்டா முன் வச்சு அழகாக நடத்தினதுனால எப்பேற்பட்ட இம்பேக்ட் வந்துச்சுன்னா தட் நம்மளுக்கு அடுத்தபடியாக வரவங்க பிரசிடென்சி எடுத்திருக்கு இப்போ இந்த வருஷம் பிரசிடென்சி பண்ணுற பிரேசில் அவங்களும் ரொம்ப பெரிய சிவிலைசேஷனலி ரிச் கண்ட்ரி அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அங்கே தான் இருக்குது உலகத்துக்கே லங்ஸுங்க கூடிய அந்த அளவுக்கு அவங்க அமேசான் ஃபாரஸ்ட் மூலமாக தே ஆர் டூயிங் அ குட் என்வாயன்மெண்ட் சர்வீசஸ் பட் அதில் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸும் வரும் அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டேருந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டேருந்து இந்த வருஷம் நாங்கள் தான் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோங்கும் போது அவர் பேசின போ பேச்சில் இந்தியா செட்டப் பண்ண அந்த ஸ்டாண்டர்டை எங்களால் மீட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இதில் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது சென்டர்ஸில் வச்சிங்க இரநூத்துக்கும் மேற்பட்ட மீட்டிங்ஸ் வச்சிங்கன்றது விஷயம் ஒன்று இருந்தால் கூட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை ஒரு பாமர மனுஷன்கிட்ட கூட ஒரு நார்மலாக கிராமத்தில் வாழக்கூடிய பெண்மணி கூட அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த அளவுக்கு அதை சாமானியமாக சிம்பிளாக எந்த ஃபோன்லேருந்து வேணால் எடுத்து உபயோகிக்கலாங்கிற அந்த நிலைமைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது உலகத்தையே ஆச்சரியப்பட வைக்குது இன்றைக்கி அதே தான் கேட்குறாங்க நாங்களும் அதை எங்கள் ஊரில் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மாத்திரம் தான் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்றது இல்லை கோவிட் சமயத்தில் வேக்சின் கொடுக்கறதுக்கு உலகத்தில் வேக்சினே முதல்ல இல்லை வேக்சின் கிடச்ச பிறகு நீங்கள் எந்த வேக்சினை போட்டிக்கிட்டீங்க எந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டீங்க அதே இன்ஜெக்ஷன் தானே ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி போடணும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எங்கே வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சின்னவங்க உங்கள் கிட்ட கையில் பேப்பர் கொடுத்தா நீங்கள் எங்கேயோ ஜாக்கிரதையாக வச்சுட்டு எப்போ ஒன்றுமோ அதை எடுத்து காட்ட முடியும் ஆனால் வயசானவங்கள் இருக்காங்க அவங்க எங்கே வைப்பாங்க அதை தேட முடியுமா இல்லை இதுக்கு இடையே நீங்கள் ஏதோ வெளிநாட்டில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க போகணும் இல்லை நம்ம நாட்டிலே உணர்வு வேலை பண்ணணும் அதுக்கு அந்த வேக்சினேஷனை காட்டணும்னா எப்படி அப்படின்றதுக்கு அந்த கவலையே இல்லாமல் அதுலேயும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு எத்தனாம் தேதி போட்டீங்க எந்த வேக்சின் போட்டீங்க எந்த இடத்துல போட்டுக்கிட்டீங்க அடுத்தது எப்போ போடணும் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போகணும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் சரின்ற அந்த அளவுக்கு அது ஃபோன் மூலமாக வேக்சினேஷனில் கூட அது அந்த டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தினோம் இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி ஒரு சாதாரண மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அது உபயோகமாகணுன்ற அந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணி அதை பற்றி 
அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணக்கூடிய அந்த திறமையோட நம்ம நாட்டில் தான் டிஜிட்டைசேஷன்றது இவ்வளோ நல்ல எல்லா விதமான ஏரியாவுக்கும் போயிருக்கு ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் இன்றைக்கி கிளாஸ் ரூம்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க லிங்கிங் அப் வித் சம் அத ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் ஆர் அ எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர் ஹூ கேன் டீச் யூ ஃப்ரம் வேர் எவர் ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் இப்படியாக அந்த டெக்னாலஜியை ஒரு ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் பேமெண்ட்டுக்கு மாத்திரம்னு இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹாஸ்பிட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பழக்கமாக எப்போதும் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்த டாக்டரை கூட ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் சர்ஜரி டைமில் கூட ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸில் கூட அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படியாக நம்ம நாட்டுக்கு முன்னேற்றம் அடையிறதுக்கு எத்தனையோ விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பத்து வருஷமாக நடந்திருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து காட்டி நம்ம உதாரணம் காட்டுறோம் வெளிநாட்டுக்கு போனால் ஆச்சரியப்படுறாங்க இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அந்த பாப்புலேஷனில் கூட டெவலப்மெண்ட்டில் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கக்கூடிய நாடு ஒரு இடத்துல நல்ல முன்னேறி இருக்குது இன்னொரு இடத்துல கொஞ்சம் இன்னும் சுமாராக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு இத்தனை பாகுபாடு இருந்தாலும் எல்லாரும் நல்லா அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக முன்ன முன்னேற்றம் அடையணுன்ற அந்த பொது நல எண்ணத்தோடு எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் நம்ம டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு அதனால தான் சொல்கிறோம் யாரோ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்காரர் தயார் தயாரிச்சுட்டு அதை நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது கொடுத்த மாதிரியோ அதுலேருந்து அவர் லாபம் சம்பாதித்த மாதிரியோ இல்லை கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக வழங்கப்படுது எல்லாரும் உபயோகிக்க உபயோ உபயோகிக்க வேண்டும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோடு இதெல்லாம் தான் முக்கியமான அம்சம் நம்ம நாட்டை பற்றி வெளிநாட்டில் ஆச்சரியப்படுறாங்க இப்படி ஒரு முன்னேற்றம் அடைய முடியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் நம்ம திருப்பி திருப்பி சில விஷயங்கள் யோசிக்கணுமா இருக்குது இப்போது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் மகாத்மா காந்தி இங்கே வந்து அதே மரத்தடியில் அவர் அந்த சிற்பி வந்து இங்கே நம்ம மேடையில் வந்தாங்க அவர் கேட்டேன் நான் அவங்களோட கற்பனையில் பண்ணப்பட்ட உருவமாக இல்லை அப்போ வந்தபோது எடுத்த ஃபோட்டோவில் அவர் இந்த மாதிரி தான் அமர்ந்திருந்தாரா மரத்தை கீழே இப்படி தான் அமர்ந்து எல்லாரோடையும் பேசினாங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு அவர் பேசினாரா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஃபோட்டோவில் இருந்த உருவத்தை தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேங்கிறார் அந்த பக்கம் நம்ம நடந்தா நம்மளுக்கு அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரோட ஞாபகம் வரணும் இந்த காலேஜ் இந்த புனிதமான மண்ணில் மகாத்மா காந்தி போன்ற ஒரு பெரிய நம்ம நாட்டுக்கே தந்தை அவர் வந்து இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தாருனா இது எப்பேற்பட்ட புண்ணிய பூமி அவரோட வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் நம்ம மறந்துடக்கூடாது என்னதான் நம்ம டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாடு முன்னேறணும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரி அதனால விகசித் பாரத்ன்றாங்க நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகள் அமெரிக்காவோ ஒரு காலத்தில் யூகேயோ அப்படிலாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே அப்படி நம்ம நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க அங்கே படிக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது என்னோட படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கிது அங்கே நல்ல சம்பளம் கிடைக்கிறது நான் அப்பப்போ வந்து அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டு போகிறேன் ஆனால் எனக்கு அங்கே தான் வாழ்க்கைன்னு போனவங்களுக்கு நம்ம நாடும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள அந்த நிலைமை அடைய முடியும் ஏன் அந்த நம்பிக்கை இன்னைக்கு வருது இப்ப எதுக்கு அந்த நம்பிக்கை வருது பத்து வருஷத்துல பல உதாரணங்களை எடுத்து பார்க்கலாம் எழுபது வருஷமாக நடந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சிறு சிறு துளி இது இப்ப நடந்துருச்சுங்க அது அப்ப நடந்துருச்சுங்க சின்ன சின்ன துளியில நாடு முன்னேற்றம் இருந்தத மாற்றி நல்ல ஸ்பீடா முன்னேறணும் இல்லைன்னா நம்ம இப்பவும் ஒரு முறை வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை எழுந்து விடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட ஸ்பீடாக எல்லாத்தையும் முன்னேற்றம் வைங்க சில மாநிலங்கள் நல்லா முன்னேற்றம் இருக்கு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கு ஆனால் அங்கே கூட சில மாவட்டங்கள் அவ்வளவா முன்னேறலை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டெல்லியிலேருந்தே பிரதமரே அதை மானிட்டர் பண்ணி வாங்க அவங்களையும் சமநிலைக்கு எடுத்துட்டு வாங்கங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ராமநாதபுரமும் விருதுநகரும் அப்போ அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற வேண்டிய மாவட்டங்களாக கருதி அதுக்கும் நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் மகாத்மா காந்தி இங்கே உட்காந்து நம்மளோட எல்லாரோடையும் பேசினார் அந்த காலத்தில் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசினார் அவரோட கொள்கைகளை பற்றி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லும்போது லுக் அட் த புவர் மேன் அவனுக்கு நீ என்ன சேவை பண்ணுறேன்றது யோசிச்சு தான் பிரைமரியாக அவர் எப்போ பார் சொல்லுவார் நீ ஒரு திட்டம் போடுறியா ஒன்று நல்லது பண்ணணும்னு யோசிக்கிறியா அதனால் அந்த ஏழை ஒத்தனுக்கு என்ன ஒரு உபயோகம் இருக்கும்ன்றது யோசிங்க திட்டம் போடும்போது 
இப்ப நடக்கிற ஒவ்வொன்றும் அதுதான் லாஸ்ட் மேன் அந்தியோதயா ஸ்கீம் லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழை மனிதனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோன்றதை யோசிச்சுட்டு தான் இந்த டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உதாரணமா எடுத்துக்காங்க ஏதோ ஒரு சின்ன குறுக்கு கிராமத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க நல்ல ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கூட அதை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண முடியறதில்ல நல்ல வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது நடுவர்களும் தரகர்களும் வந்து அந்த விலையை குறைச்சிடுறாங்க இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை நீங்களே டைரக்டாக உங்கள் ஃபோன் மூலமாக குளோபல் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட்ன்ற பேரில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தும் ஐடென்டிஃபை பண்ண பொருட்களை தயார் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய திட்டங்கள் போட்டு அதில் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தி பெண்களை முன்னிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வர வரக்கூடிய சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடுற பாடுறோம் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சுப்பிரமணிய பாரதியாரோட பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்காங்க என்ன விட்டுருங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அந்த தரம் வரணும் அந்த தலைமை ஏற்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வரணுன்றதுனால பிரதமர் ஐயா பண்ணுறது பாருங்க கிராமப்புறங்களில் பெண்கள் நல்ல நர்ஸுமா நல்ல டீச்சருமா நல்ல வேலை பண்ணுதுமா நல்லா படிக்குதுமான்வாங்க நீங்கள் என்ஜினியர் என்ன ஆனாலும் நான் ஒரு சென்சிட்டிவ் விஷயம் தோடுறேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பர்டிகுலர்லி ஆண்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்ன ஓம் பொண்ணு என்ஜினியராக இருந்தாலும் பார்க்குற மாப்பிள்ளையும் என்ஜினியராக இருந்தால் கூட பொண்ணுக்கு கொடுக்கணும் டவுரி பொண்ணு ரெண்டாம் பட்சம் தான் அந்த அம் பொண்ணு இன்னைக்கு ஸ்பேஸில் ராக்கெட் விடுது ஆனாலும் பொண்ணு பொண்ணு தான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மாற்றம் அடைய வேண்டும்ன்றதுனால பிரதமர் பண்ணுறத பாருங்கள் கிராமப்புறத்தில் நம்ம அண்ணனோ தம்பியோ டிராக்டர் ஓட்டிட்டு போவார் நான் டிராக்டர் ஓட்டி என் விவசாயத்தை நல்லா பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அது இல்லைங்க நீங்கள் பட் ஓட்டு டிராக்டரை ஓ நிலத்தில் இன்றைக்கி நல்ல பயிர் வளையணுன்னா கையால் போடுற மருந்தை விட்ட ட்ரோனால் போடுற மருந்துங்கிறது அந்த இலை மேலே நல்லா உழும் அந்த இலை தனக்கு தேவையான அந்த செடி தனக்கு தேவையான உரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மீதி இருக்கிறது எதுவும் த பூமிக்குள்ளே போகாது நிலத்தடி தண்ணீரில் விஷம் பாயாது அதனால் ட்ரோனை இன்றைக்கி ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறது பெண்கள் நீ டிராக்டர் ஓட்டானா ஆனால் உன் நிலத்துக்கு மருந்து நான் தான் போடுவேன் என்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்குது அந்த ட்ரோன் அப்படி பறக்கும் எல்லாத்தையும் உரம் போடுறதுக்கு கிராமத்தில் இன்னி கிராம பெண்கள் கையில் கண்ட்ரோல் இருக்குது ட்ரோன் நடத்துறதுக்கு அதன் மூலமாக அவங்க சொந்தமாக லக்பதி தீதி எப்படிங்கிறான் லக்ஷாதிபதி ஆறதுக்கான கிராமப்புற பெண்களுக்கான திட்டம் இது நான் எதுக்கு இது சொல்கிறேன் மகாத்மா காந்தியை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு லாஸ்ட் லெவல் இருக்கக்கூடிய பெண்ணும் ஆணும் அவங்களுக்கும் எல்லா திட்டமும் போய் அதன் மூலமாக அவங்க எம்பவர்டு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதாவது எனக்கும் எல்லா விதமான உரிமைகளும் கிடைக்கின்றன எனக்கும் அந்த ஆத்ம விசுவாசம் இருக்கு ஆத்ம நம்பிக்கை இருக்கு அதனால நான் என்னுடைய விவகாரத்தில் நான் என்னுடைய குடும்ப நலன் பற்றி எனக்கும் அக்கறதா இருக்கும் எனக்கும் தெரியும் அதனால எனக்கு தேவையான உபகரணங்கள் கையில் கிடைச்சதுன்னா நானே அந்த முடிவு எடுக்க முடியுங்கிற அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வாய்ப்பும் தகுதியும் ஏற்படும் வண்ணம் திட்டங்கள் அமைக்கப்படுது அதனால இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து மகாத்மா காந்தியுடைய அந்த அந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எண்ணம் நம்ம நாட்டு சிவிலைசேஷன் நம்ம கலாச்சாரத்தில் மரங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணியமான ஸ்தலம் இருக்குன்னா அதான் அவங்களுக்கு ஒரு ரோடு இருக்குன்னா நீங்கள் பாருங்க புத்தரை பற்றி பேசும்போது போத் கையால் போனோம்னா இதே பீப்புள் ட்ரீ தான் ஆலமரசம் ஆலமரத்தோட அரச மரத்தோட அடியில் தான் உட்கார்ந்து அவருக்கு ஞானம் கிடச்சது நீங்கள் இலங்கைக்கு போங்க இல்லை லாவோஸ் கம்போடியா தாய்லாந்து எங்கே போனாலும் அதே கயாலிருந்து அந்த மரத்தோடைய ஒரு விழுது எடுத்துட்டு போய் அங்கே நட்டு அந்த மரத்தையும் வளர்க்குறாங்க அதுக்கு அவங்க ஆயிரம் பூஜை பண்ணுவாங்க நீங்கள் புத்தருக்கு ஞானம் கிடைச்சது இந்த மரத்துலேருந்து தான் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நீங்கள் தெய்வத்தை வழிபட்டுட்டு வருமான வராதுங்க அந்த கோவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்தல விருஷம் சொல்லுவாங்க அந்த கோவிலுக்குரிய மகத்துவத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய பல விதத்தில் அந்த மரமும் ஒரு விதம் அதனாலதான் பழங்காலத்தில் மரத்து கடையில் உட்கார்ந்து ஞானம் சொன்ன போது கூட அந்த மரத்தின் சில குணங்களும் நம்மளுக்கு வரணும் 
ஒரு கல்வி கூடம் அங்க ஒரு அரச மரம் அந்த அரச மரத்தோட குவாலிட்டி என்ன விழுதுகள் நிறைய வரும் ஒரு ஆணி வேறு மூலமா கிடைக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை மாத்திரம் நம்பி இருக்காது ஏன்னா அது பல காலங்கள் நிற்க வேண்டிய மரம் அகண்டு பெருசா வளரக்கூடிய மரம் அந்த மாதிரி ஆல மரமோ இல்ல அரச மரமோ இதற்கெல்லாம் ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்கு இன்னைக்கு வெஸ்ட்ல சொல்றாங்க அரச மரத்து மூலமா நிறைய ஆக்சிஜன் கிரியேட் ஆகுது வேப்ப மரம் மூலமா மெடிசினல் குவாலிட்டி வருது இந்த இடத்துல கல்வி கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்து கடையில் மகாத்மா காந்தி உட்கார்ந்து பேசியிருக்காரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு தேசியவாதத்தை தோசம் பேசியிருக்காரு நாடு சுதந்திரம் அடையணும்னு பல முயற்சி எடுத்திருக்காரு இன்றைக்கு அதனால தான் அவர் நான் நாட்டின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் இன்னைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம பிரதமர் ஐயா சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள நம்ம நாடு முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு தேசமாக ஆக வேண்டும் நான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கவுஹாத்தியில் ஐஐடியில் போய் பேசிட்டு வந்தேன் பாரத் அம்பாசிடர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம நாடு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கூட முயற்சி நல்ல ஒரு டெவலப் கண்ட்ரி ஆகணும் என்ன நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்ன்றது யோசிங்க நீங்க தான் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பிரதமர் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரோல் இருக்கு மகாத்மா காந்தி வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்பயர் என்ன பண்ணார் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல நம்ம இன்னும் அழுமையாக தான் இருந்தோம் வெள்ளையன் அவர் அப்ப பேசினது என்ன நம்ம எல்லாரும் அதில் பங்கேற்று நாட்டு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு அதே மகாத்மா காந்தியோட விக்ரமம் திறந்து வச்ச அந்த நேரத்தில் நான் பிரதமர் ஐயா நம்ம நாட்டுக்கு கொடுத்த கூக்குரல் என்ன நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் விகசித் பாலத்துக்கு அம்பாசிடரா ஒரு ஒரு நிர்ணயம் எடுத்துக்கணும் நம்மளே ஒரு ஓத்து எடுத்துக்கணும் ஐ வில் மேக் ஷுவர் இந்தியா பிகம்ஸ் டெவலப் பை டுவெண்டி ஃபார்ட்டி செவன் அதுதான் பல முறை பல வாய்ப்புகளை நம்ம இழந்துட்டோம் நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்த நாடா எப்பவும் ஆயிருக்கலாம் இன்னைக்கும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க சைனாவை பாருங்க சைனா எப்படி முன்னேறி இருக்கு சைனாவும் நம்மளும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரே நேரம் தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சைனா அவ்வளவு முன்னேறிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்க நாட்டின் ஸ்ட்ரக்சர்ல சிலதுல அவங்க பண்ண முடியும் நம்ம பண்ண முடியாது பணமும் கூட ஜனநாயகம்ன்றது அங்க இல்லவே இல்லை எல்லாரையும் ஒரே ஆர்டர்ல நடத்திட்டு கூட்டிட்டு போய் நாடு முன்னேறி இருக்கு சரி அது அவங்களுக்கு உகந்ததா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம நாட்டுல மனித சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் ஜனநாயகம் இதுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு மதிப்பு இருக்கிற இந்த நாட்டுல பெண்ணுக்கு உரிமை அதெல்லாம் இருக்கிற இந்த நாட்டுல நம்மளும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கூட வரணும்னா நம்ம பாசிட்டிவா யோசிக்கணும் சைனாவை பார்த்து அவங்க பண்ண மாதிரி அப்படின்னா ஐயா தம்பி நான் நிறைய அந்த விஷயத்தில் அந்த நாட்டுல பண்ணது நம்ம இங்க பண்ண முடியாது அதனால சொல்ற உதாரணத்தையும் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உதாரணம் வந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த நாடு ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகத்திலேயே பணக்கார நாடா இருந்த அந்த நாடு பாரத நாடு கிருஷ்ண தேவராயர் சாம்ராஜ்யம் நடந்த போது எப்பேற்பட்ட நாடு அதனால நம்மளுக்கு நம்மள முன்னேற்றத்துக்கான நம்மளுடைய முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான வழிமுறைகளை வேற யாரும் சொல்லவே வேணும் நம்ம நாட்டிலே நம்ம முன்னோடியா இருக்கா நிறைய பேர் இருக்கா சோழர்கள் எங்கேயோ போய் இந்தோனேஷியா வரைக்கும் போய் அந்த சாம்ராஜ்யம் அமைச்சாங்க லாகோஸ் இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா அங்க இருக்காங்க அயோத்தியால இருந்து போன ஒரு ராணி தான் இன்னைக்கு கொரியாவோட ஆளும் குடும்பங்கள்ல அட்லீஸ்ட் ஏதோ சம்பந்தம் அயோத்தியோட இருக்கு இப்படியா பாரத நாட்டின் நல்ல விதமா அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை எடுத்து சொல்லி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போன நம்ம நாடு தான் இன்னைக்கு இன்னும் முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு அந்த முடிச்சுகளை அந்த கட்ட அவுத்து விட்டுட்டு முன்னேறதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கஷ்டம் இனிமே கஷ்டமா இருக்காது ஏன்னா உங்களை போல நிறைய இடைஞ்சது இன்னைக்கு இந்த நாடு முன்னேறணும்ன்ற அந்த ஆவல்ல இருக்கீங்க நாட்டுக்கு பத்து வருஷமா பண்ணிருக்கிற சில விஷயங்களை எடுத்து பல வருஷங்களை சொல்லலாம் நானா நிறைய டைம் எடுத்துட்டு விரும்பல மகாத்மா காந்தி இன்னைக்கு நம்ம நினைவூட்டுக்கு அதே நேரத்துல அவர் சுதந்திரம் அரசியல் சுதந்திரத்துக்கு போராடுங் இம்பீரியல் போர்சஸ் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தேவை எக்கனாமிக் சுதந்திரம் அதனாலதான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் நம்மளே நம்மளோட சுய சக்தியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு எக்கானமி ஆக வேண்டும் அதுக்கு உங்க ஒவ்வொருத்தரோட முயற்சியும் தேவை இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படித்தவங்களுக்கு நல்ல முன்னோக்கு இருக்கும் 
நல்ல நாட்டு கோசம் தேசியத்தை மதிக்கிறதுக்கான ஒரு இது ஒரு தத்துவம் இருக்கும் ஷேக் சின்னமௌலானா சாஹிபோட குடும்பத்தை குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் இங்கே இருக்காங்க அஞ்சாம் தலைமுறை அவங்க எப்படி இந்த நாதஸ்வரத்தை இந்த நாட்டை முன்னிட்டு எடுத்துட்டு போகிறாங்க திருச்சியில் நான் ஒவ்வொரு முறையும் எந்த கல்யாணம் ரசிகரஞ்சன சபாவோட பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தாரு ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்க்கு அங்கேருந்து திருச்சி ஜங்ஷன்லேருந்து ஒரு அதை அட்டன் பண்ணுறது அந்த மாதிரிப்பட்ட கல்ச்சரை வளர்க்கறதுக்கான குடும்பங்கள் எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்காங்க நம்ம முன்னிலை இவங்க பெரியவங்க இருக்காங்க ஷேக் சின்னமோலா மசாகோட குடும்பம் இந்த மாதிரி அந்த கல்ச்சரையும் வளர்க்கணும் நம்ம நாட்டுடைய சாஃப்ட் பவரையும் நல்லபடியாக நம்ம எல்லாரும் காப்பாற்றணும் இன்னைக்கு பாட்ட பாடின பெண்களுடைய வாய்ஸ் சரஸ்வதி தான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் திறமையை வளர்த்து இன்னைக்கு அவ்வளோ தூரம் எடுத்துட்டு வராங்க அதனால் நம்ம நாடு சுதந்திரம் எப்போ அடைஞ்சாலும் ஆன் எக்கனாமிக் மேட்டர்ஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ் அஞ்சுலேருந்து பத்துலேருந்து அஞ்சாம் ஸ்தானத்துக்கு வந்தோம் அஞ்சாம் ஸ்தானத்திலேருந்து மூணாம் ஸ்தானம் போவோம் அதற்கான முயற்சி எல்லாரும் எடுக்கிறோம் ஆனால் மூணாம் ஸ்தானத்திலேருந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் நம்ம மூணாம் ஸ்தானம் வந்துடும் அந்த மூணாம் நிலையிலேருந்து நல்ல டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள நம்ம எல்லாரோட முயற்சியும் முக்கியமாக உங்க முயற்சியோட நாடு நல்ல முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி திருச்சி அப்படின்னாலே எனக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்